bastante temprano en León. He dormido en el albergue de las Carvajalas, que se llama también Santa María. Esto es algo que no sabía. Ha sido otra noche inolvidable en este albergue. Con tanta gente, tantos ruidos, tantos ronquidos, tanta movida durante la noche hacia el baño. La meta de hoy es Hospital de Órbigo. Hay dos variantes. Tomo la más corta y más aburrida al lado de la carretera. Quiero llegar. Maña, la peregrina alemana, me había recomendado un albergue de yoga en hospital con comida vegetariana, el albergue verde. Y luego yo lo recomendé a Claire. Maña ya debe llevarme al menos una etapa entera entre tanto, pero tal vez vuelva a ver a la australiana. En el camino al canto a los tres únicos peregrinos españoles que conozco en este camino, a Matías de Murcia y a Merche y Miguel de San Sebastián. ¡Qué alegría volver a verlos! Universo 
el camino. El albergue es muy bonito, pero las literas son muy cortas, demasiado cortas para mí. Al menos la cena vegetariana ha sido muy rica. No he vuelto a ver a Claire, pero después de haber preguntado por Mania a los hospitaleros y me dijeron que durante la noche anterior solo habían dormido chicos en su albergue, llegó ella. ¡Qué casualidad increíble! Además estuvo otra peregrina muy particular, pero no creo que la vea de nuevo. Esta vez hace sol y no hay barro. No hay comparación con la etapa hace un año que hice con Jean-Marie. En un bar de Santibáñez de Valde Iglesias, vuelvo a ver a la peregrina checa con su compañero canadiense. En las afueras de San Justa de la Vega hay una procesión por las fiestas de Santo Turibio. Todo el pueblo parece participar en ella. Otra bandera de color rojo y verde. Pero ya no se presenta la asociación con la bandera de Belarusia, sino con la del país vecino en el oeste de España. Detrás de mí camina una peregrina. Tengo la impresión de que se trata de Marinella, una peregrina italiana. De hecho es Mania, pero solamente en la salida de Astorga me doy cuenta de esto, porque la vuelvo a ver después de haber comprado chocolate y haber comido un bocadillo. A Mania le gustaría quedarse en Santa Catalina de Somoza, pero no me gusta la idea. Quiero seguir caminando a El Ganso o incluso a Rabanal del Camino. Nos quedamos en El Ganso, ya que todavía hay camas en el albergue. Y están Matías, Merche, Miguel y Agnieszka. ¡Qué bueno! Muy tarde, cuando solo quedan dos plazas, llegan dos más. Giovanni y la peregrina del albergue verde. Pienso en mi última estancia en el Ganso donde pasé la noche más fría del camino en un refugio sin baño. El antiguo albergue municipal de el Ganso, o más bien un refugio sin baños, pero hace tres años dormí aquí en esta casita. Es una noche inolvidable. Todavía me acuerdo muy bien de aquella noche, en junio, y el día siguiente comenzó con mucho frío.
Marinela, que es doctora en medicina, ha chocado a Giovanni esta mañana cuando le dijo que evidentemente tenía una tendinitis y que debería hacer una pausa de dos o tres días. Pero no tiene tanto tiempo, tiene que llegar a Santiago por su vuelo de vuelta. Cuando comenzamos a caminar estaba muy lento, pero entre tanto nos ha alcanzado y a pesar de la subida camina rápidamente. Yo no tengo tanta prisa. Las emociones son fuertes en este camino. Cuando sale del albergue Don Tomás, el último templario y hospitalero de Manjarín, apenas puedo creer lo que veo. Debe ser la continuación de mi sueño, o es la magia de mi compañera en esta etapa. Se mezclan los tiempos, los sentimientos y los sentidos, y me siento más despierto y claro que nunca. Don Tomás nos bendice después de un sermón casi apocalíptico en que nos llama a cambiar todos si no queremos aniquilarnos en guerras. Para mí es un instante inolvidable. En la bajada a Molina Seca me adelanta Agnieszka corriendo. Are you going to Ponferrada? Okay, we'll see us in Molina Seca. Esta peregrina es increíble. Está en busca de un cajero automático, pero no hay cajeros en Molina Seca. Casi prefiere ir al otro albergue, pero al final se queda. Maña también se queda en este, pero los tres españoles van al otro albergue. Bastante temprano salimos Maña, Agnieszka y yo del albergue, y dentro de una hora llegamos a Ponferrada. Se impone la pregunta por qué no fui hasta aquí ayer, pero por la mañana, aún con mucha energía, marcho mucho más rápidamente. Además, ¿hasta dónde iría hoy? Maña busca un bar para tomarse un café, Agnieszka sigue buscando un cajero automático y yo una tienda para rellenar mis provisiones. El castillo templario está tenido en la luz del sol temprano. Pienso en Don Tomás y los acontecimientos de ayer. Al menos vuelvo a ver a Agnieszka después de su cita con el cajero automático. Agnieszka tiene un paso rápido, no tiene que pararse en cada bar para tomar un café como las otras peregrinas con que caminé en este camino. Pero tampoco me queda tiempo para grabar algo. A veces ella se para un solo segundo para sacar una foto con su móvil y enseguida vuelve a correr de nuevo. Es muy resistente. Su mochila carece de un cinturón de cadera, además lleva un bolso de mano con el resto de su equipaje. Sin duda su sistema de carga no es el más cómodo, pero aguanta sin quejarse. Es una peregrina admirable. En Cacabelos tengo que hacer una pausa. Hace calor y tengo que cambiar los calcetines. Además tengo que comer algo, sin comida no seré capaz de superar la próxima subida. 
Claro que en Villa Franca del Bierzo, el hijo del albergue que rehusó Yola bruscamente hace un año y donde se quebró el rollo de la justicia. Quiero saber si el albergue es tan malo como Yola supuso. Pues, está bien, son incluso camas en que se duermen. En mi habitación ya están Miguel, Meache, Matías y Agnieszka. Ya no me asombran estas coincidencias. Con los tres españoles voy a la Plaza Mayor para comer en un restaurante. En Vega de Valcarce, donde tomo un cacao, me alcanza Agnieszka y en la subida ya alcanzamos a Meache, Miguel y Matías. Además conozco a otro peregrino español, Iñaki, que es de Navarra. Llegando a Galicia cambia el tiempo. Comemos en un restaurante los tres amigos españoles y yo de nuevo. Estoy en Osebreiro y claro, al principio quería seguir un poco más, pero al final aquí todo estaba bastante nublado y con niebla y con mucho frío y pareció que iba a empezar a llover, así que me quedé aquí. Por la ventana del baño parece que ha nevado. Lo que sí que es cierto, hace mucho frío hoy. Salgo con Iñaki, Mania y Agnieszka están detrás de nosotros. Hoy me parece muy conveniente entrar en cada bar en el camino para tomar algo caliente. Desafortunadamente no hay muchos.
sé de dónde viene toda esa gente. Parece que al entrar en Galicia el número de peregrinos se ha multiplicado. Iñaki ya se ha ido. Somos demasiado lentos para él. Las dos chicas no tienen tanta prisa, pero como se trata de una bajada, también están mucho más rápidas que yo. En Triga Castela tenemos que hacer una decisión. Bueno, yo ya la había hecho y sabía que iba a pasar por el monasterio de Samos porque no lo hice la última vez por no haber pernoctado en un sebreiro. Agnieszka va al albergue en el monasterio, pero yo prefiero el privado porque normalmente hace mucho frío en los monasterios. Mania comparte su habitación doble con una italiana allí. Yo la mía con Iñaki que ha llegado hace horas ya, como mi cuenta con cierto orgullo. José María está en Santa Irene. No lo voy a alcanzar en este camino. Y cuando yo llegaré a Santiago, él estará en el camino de Finisterre. Qué pena. Juntos vamos a la misa y después cenamos. Bueno, en el caso de Agnieszka, esto se limita a tomar cerveza. 